Під Харковом у селі Гайдари на біологічній науковій станції Каразінського університету відзначили Всесвітній день Байбака. Чотирилапого синоптика у третьому поколінні Тимка попросили перервати зимовий сон і сповістити, коли чекати весни цьогоріч. Тимко каже, що досить з нас вже нестабільної весни. Ще хвилинку. Що весна може бути тільки українською. Тож чекаємо через шість тижнів нашу українську теплу весну. А ще байбакаві, що нас запитали, що українцям допоможе пережити війну та перемогти у ній. Перед ним поклали військову казку, фігурку Ждона і карту України. Тимко обрав терпіння. Впевнена, з цією суперсилою перемога точно за нами. Дев'ятирічний Тимко – уже третій в династії харківських байбаків-віщунів, які 20 років поспіль на початку лютого роблять свої прогнози. Ми, він е, з характером, е, має свій характер. Він дуже полюбляє печиво, він дуже полюбляє е, молоко, щоб йому давали, він дуже полюбляє гратися. Але до чужих він ставиться ну, так, серйозно, тому краще, краще не підходити. Перед війною Тимко Третій втратив подружку, а потоваришувати з новою, яку знайшли йому на Полтавщині, завадила війна. Холостяк, убіжджений холостяк, по неволі. по неволі. Я думаю, він був рад, якщо б не був холостяком. Але зараз, де, хто, якщо хтось відзоветься, ми з удовольствием йому встроїмо свадьбу. Мало шансів, що... Скільки-небудь значительне кількість в природі сурков залишиться після, після цих всіх збитій. От. І тому, якщо є шанс на відновлення популяції, то це такі, от, може бути, небольші, в якихось научних учреждениях, може бути, в зоопарках, може бути, в питомниках, хоча б якісь небольші, в кілька пар розмножаючихся. Бабак – це е, е, така маленька частинка пазлу степового. І от е, бабак існує в характерних умовах, е, які колись величезну частину степового поясу України займали, а зараз лишилося на невеличких е, ділянках. Саме для того, аби привернути увагу суспільства до унікальних українських степів, де мешкають ці червонокнижні звірятка, та закликати людей бережливо відноситися до природи, вчені каразінці та журналісти за ініціативи Харківського прес-клубу ще у 2004 році започаткували традицію бабачених прогнозів. І ми розуміємо, що це от збереження біорізноманіття українського степу, воно залишається в тренді і зараз. Тому що ми всі бачили цей Давоський форум, де серед п'яти глобальних викликів світових в п'ятірку входить все теж збереження біорізноманіття світового. Тобто ми вже 20 років в тренді. І питання, звичайно, кваліфікації, якості журналістики, якості наших матеріалів так само буде стояти на порядку денному. Хтось повинен розповідати про ці виклики. Наші бабаки, вони пережили окупацію, ці всі території українського степу, ці наші місця українського духу, наші місця сили, які ну, ми всі сподіваємося на, наші, на, на ЗСУ, на допомогу всього світу, що е, ми звільнимо свої території і ці місця сили перетворяться на місця щасливих людей, щасливих тварин. Як запевнила Надія Токарська, пробудження байбаків у такий час не є протиприродним. У природі вони самі по собі прокидаються. Прокидається подивитися, як там погода, чи, чи потеплішала, чи прийшла весна, чи, чи ні, чи по якимось своїм справам тварині. Ну, це нормально. Ні, ні. Він буде далі досипати, і все буде добре. Після традиційного віщування Тимко повернеться додому у село Нестерівку Великобурлуцької громади, де під наглядом учених живуть ще 30 степових байбаків, занесених у 2021 році до Червоної книги України. Галина Половик, Михайло Буделко, Агенція новин, Громада Груп.